du känna dig. Välkommen till Stryket. Äntligen är vi tillbaka. Eh, stryket har ju tagit det stora, svåra, lite krångliga, men också härliga steget rätt ut i verkligheten. Vi är för första gången någonsin live. Vi finns här på Särgestrassen uppe i Stockholm, Fredrik. Du och jag, vi är nog glada för det. Ja, men verkligen. Jo, men det är vi absolut. Det är så himla mysigt att få ha landat här. Vi tänkte ju att vi skulle få landat live, live, live. Ja. Även ut på Youtube. Ja, men ja, den liven har ju krånglat lite. Så att vi landar ja. väl där om någon timme eller två, tänker jag. Ja, ja men så. Så det kan man gå och kolla en gång till om man är sugen, eller hur? Ja, men verkligen. Vi är otroligt glada, ni som har tagit er hit. Helt fantastiskt. Eh, ska vi börja, Fredrik? Det är ju några här som jag inte tror känner oss. Ja, men absolut. Vad, vilka är vi? Ja, men vi är två, två killar som fick, eh, för, för är det två, två och ett halvt år sedan, eh, ringde jag Peter och sa att vi ska starta podd. Han sa, vad startar ni podd om? Jag sa, vi startar om stryktipset, för det kan vi inte. Eh, och det var egentligen det vi gjorde. Vi ställde oss frågan om två noviser kunde få 13 rätt på stryktipset inom ett år. Då hette vi resan för oss som inte förstår och försökte väl fylla varje avsnitt med diverse trams. Det har blivit mindre trams och mer stryktipset. Men vi tänkte att vi ändå skulle tramsa lite idag. Ja, faktiskt. idag är ju ett lite annat typ av avsnitt som ni får vara med om. Och det blir lite mer trams än vanligt. Det blir lite mer skojigt och vi hoppas att ni uppskattar det. Vi kommer ju till den fina kupongen så vi har ju inte glömt bort den. Den kommer vi ju ta hand om om en liten, liten stund. Vi skulle börja med, vi kommer ju ifrån Borås. Eh, så vi skulle vilja börja, bara vi har ju eh, en kille som heter Viktor Claesson som har efter mycket då funderande och huvudbry vaskat fram den här lilla tävlingen som vi ska kolla på. Mm. Hej, mitt namn är Viktor Claesson och jag är fotbollsspelare i Älvsborg. Något som är mer irriterad än att folk inte tar ansvar för sitt eget skräp. Jag vill att Borås ska bli Sveriges renaste stad och det vill väl ni också. Jag vill att ni ska göra en reklamfilm som får folk att fatta. Ni får göra en hur som helst och hur ni vill, bara den stoppar nedskräpningen. Vi vill ha bra och roliga videos, för vinnarfilmen ska visas på bio. Och så får ni massa biobiljetter också. Renast och snyggast i Sverige, okej? Okay? Ja, han är filurat länge på den, Viktor, <laughs> eller hur? Ja, det är underbart. Vill ni vara med i tävlingen får ni skinna vad var det? 15 augusti 2016. 2016, ja, så att ni är antagligen lite sena. Men det visar ju vilken fin stad vi har ändå. Ja, magiskt. Otroligt. Otroligt. Och, eh, han har, det är inte alls ett manus skrivet manus. <laughs> jag tror inte det var. Inte det minsta. Ni undrar ju vad Daniel är. Ni som är vana vid att lyssna och titta på oss. Ja, just det. Eh, nej, men han är ju i Långås. Mm. Han lämnar ju egentligen inte den, den hålan nere i, på västkusten. Eh, det är ju den smarta i den här podden eh, som kan det där med stryktipset och, och poolspel. Men jag har fått med mig lite tankar som ja. vi ska dra från honom sen. Dit kommer vi om en liten, liten stund. Men du, yes. Fredrik, jag har ju hört från ganska säkra källor att svärföräldrarna finns här. Du, det gör de. Finns det några ämnen du vill jag undviker? Nej, inte verkligen något? inte. Jag, jag, nej, men jag, jag, nej, jag är helt transparent. Ja, okej. Okay. Uh, du är inte rädd för något? Nej, inte det minsta. Du vet ju aldrig vad som är på gång. Nej, oh, <laughs> har du fem, fem frågor om Sverige, Sanna? Nej, ja, nej, nej. nej jag, jag, <laughs> det var det du var mest rädd för. Ja, men precis. <laughs> Nej, eh, ska vi göra som så att vi, du, du har ju förlorat lite på vilken publik vi har här Ja, idag. men verkligen. Nu är vi ju, vi tänkte ju som sagt att vi skulle gå live och skulle få, vi har ju ungefär tusen, tusen personer i, i veckan som lyssnar på oss. Och vi är ju inte riktigt tusen personer här, eh, som ni kanske märker, vi hade önskat. Eh, men vi vill att ni som är här, det finns QR-koder på bordet, eh, så skanna gärna den. Och så går ni ut på den länken, kommer ni få med en liten undersökning här. Det har varit himla kul om alla kan kan göra detta så att vi får reda ut lite vad vi har för underlag och skapa det här avsnittet kring. Vem hoppas du är här, Peter? Och så att, vem hoppas du är här? Det hade ju varit, jag minns inte frågorna, men jag hoppas att det är en av varje. Ja, men vad härligt. Nej, men då ska vi se, det trillar in några stycken här, ser jag. Snyggt. Den, f- nej. Bra det. Så, den frågan, vi, vi ska börja med helt enkelt om ni, ni spelar på stryktipset. Jag ser ju två stycken 13 tröjor här på främre raden, så att jag anar jag två i alla fall säger, säger ja. Jag tänker att vi har fått in några stycken där. 
Eh, och vi har då helt plötsligt eh, 57 procent som spelar strykt efter. Då har vi 50 procent cirka då. Ja, men har vi 40 procent cirka. Att, har vi 40 procent vi kan inte trolla bort. Att trolla bort, ja. ja. Eh, är du intresserad av fotboll? Ja, det är det. Ja, får vi tumma upp här också, Peter? Wow. Ja, men wow. majoriteten är 66 procent. Vi har ju då eh, några att kanske vända över. Jag kan, jag kan ju avslöja att när vi startade den här podden var jag helt ointresserad av fotboll. Det var det tråkigaste jag visste. Eh, oh, nu fick vi en, eh, ännu fler på ja, någon sidan det. här. Vad det du? Du övertyga någon till? Ja, men bara så. Ja. 71 procent i alla fall eh, tycker om fotboll. Eh, hur mycket kollar du på fotboll varje vecka då? Eh, inte alls, eller till och med så mycket som upp till fem matcher i veckan, nej. Ooh. Ja, vi har ju 50 procent kollar inte alls på fotboll. <laughs> ja, men vi är ju en, en fotbollsrelaterad podd, fast vi är ju lika mycket stryktipset och faktum är ju att eh, kollar man då, stryktipset är ju en, en spelprodukt hos Svenska Spel. Man behöver egentligen inte bry sig det minst om fotboll. Det är två lag som möter varandra och du ska egentligen bara välja om de, vem som vinner eller om du blir lika. Eh, vi har ju också några som kollar på över fem matcher i veckan. Det är ju en eh, ganska stor kontrast till er som inte, inte gillar helt enkelt. Det är också så att lägger du ihop de, där, de som kollar på fotboll och de som spelar stryktipset så är det ju alla. <laughs> ja, men precis. Eh, vem är du här för då? Eh, det är ju då jag, Fredrik, Peter, El Pitcher eller Edil. Jag försökte lobba in Daniel Söderberg här, men det verkade Fredrik inte. <laughs> oh, ah, ja, det är ju... Ja, El vinner ju. Han vinner ju på... Hälften <laughs> är ju här för Els skull. Ja, vi är ju här för hans skull med egentligen. <laughs> ja, men faktiskt. <laughs> ja, det är magiskt. Det kan ju vara för att vi behöver höra lite om hur Hadsen ska klara sig kvar i championship. Vi får väl se. Nej, men jag tycker att vi fick, med, med det fick vi en ganska bra, ja, en bra bild. Blick har, på... Vi har väl egentligen fått en sammanfattning av typerna som spelar stryktypset. Så är det verkligen. En salig blandning, vissa gillar fotboll, vissa gillar spel. Och vissa kanske använder den där pix, va, slump ja, som lotto-funktionen. Ja, den skulle man kunna använda i verkligheten på ett helt annat sätt. Ja, men verkligen. Vi kommer att återkomma till det här, det här lite röstningsverktyget lite, mm. lite längre fram. Så häng kvar där i, i telefonen så slipper ni gå in där. Igen. Så är det. Jag skulle vilja börja med att prata lite om målvakterna, Fredrik. Ja, målvakterna är ju i min värld då den spelarna som är värda allt guld i världen och de gröna i skogarna. De är i min bok, en av fotbollsmatch i särklass. Viktigaste deltagare, de allra tuffaste. Det är ju för att du är en gammal målvakt. <laughs> det kanske kan vara så. Men det kom ju lite nya regler va? Det kom lite nya regler som sa att de får inte röra stolp när det är straff. Så får målvakten inte röra vid stolparna, ribban eller nätet. De får inte fördröja straffsparken. De får inte oskyst distrahera straffläggaren. Då till exempel prata med dem innan och så här. Det får man inte längre göra. Och man får inte heller fira om man har raddat straffen. Ja, får man inte göra Thomas? Bro- Nej, det är kört Bravelli. för alla de som vill det. Ja, det är kört. Ja. Men vad måste man få fira den som skjuter straff? Nej, man får inte det. Fira. Ja, orättvis, eller hur? Jag säger ju det. <laughs> Men i vilket fall som helst, jag tänkte bara att vi skulle kolla lite på hur argentinaren Noel Guzman då tolkade de här nya reglerna. Ja, men snyggt, då gör vi det. If this had happened two months ago, my goodness, not a lot of confidence from Whitecaps fans, but... Well, look at the keeper. <laughs> He's a character to begin with. Doing mime on the line, and Cordova blows it through him. Han gör ju ändå sitt bästa för att försöka like hålla sig till dem. Men, och... men det måste han väl ändå brutit mot reglerna, eller? Ja, det måste han väl ha gjort. Ja, men jag vet inte. Det, det var ju så han gjorde. Det var ju oerhört roligt i alla fall. Ja, eller alltså, hur? Jag tror det var att han var inte kanske säger sig själv mer. Ja, han kan ju distrahera sig själv lite. Men han gjorde ju det då, sen tänkte han nog att fastän det där funkar ju inte. Så då, vad ska jag hitta på då som är kanske aningens lite värre? Om vi kollar på nästa film här, Fredrik. Det, det räddade han. Ja, han tar den. Men, men, Var ni med på vad som hände där? Han, 
Vi, vi kollar igen. Han alltså drar ut något snöre ur ja, munnen. Någon serp- ja, alltså jag serpentin. tror att han liksom har sugit i sig en serpentin på något sätt. Och liksom dratt upp den i munnen och så genom det här svalget som tydligen finns där bak. Och så drar han ut den. Det är klart att man blir distraherad när man ska slå straffen. Men det, det, här, det är ju inte lite heller. Han, han fick inte fördröja en straff. Nej, jag fattar inte. Otroligt. Men det var ju bättre. Vi är ju, man ska inte glömma av att vi är i Mexiko, tror jag. Att vi är. Det kan vara som helst hända. Ja, ah, okej. Okay. Underbart. <laughs> Inget ont i övrigt. Eh, nej, men då har vi skrattat lite åt sydamerikanerna, eller hur? Eh, dags att vända blicken hemåt och se om det finns galenskap då även här. Eh, jag gissar att ni sett då hur många lag firar efter att man har vunnit en match. Man går tillbaka till omklädningsrummet och så börjar man eh, någon form av sång. Jag vet, i Älvsborg så brukar då målvakten, tror jag, börja no- hoppa upp på ett bord och så börjar han banka, slå och hoppa. Eh, och sjunger och något sånt där och sen jag såg IFK de, det var någon kille som slog sönder någon låda där va? Ja, o- eller vad var det? Oerhört, oerhört märkligt. <laughs> väldigt, väldigt märkligt. Och, alltså, svenska damerna körde ju någon E-type låt. Ja, men VM-damerna. de kommer undan men jag tycker de är lite härliga. <laughs> <laughs> de sjunger ju. Men det, ja, det är väl ändå väldigt mäktigt. Jo, jo ja. ja. men de är lite festliga ändå. Eh, men så går det ju ofta till då. Men, och då, då undrar man ju hur går det till i Mjällby egentligen? Och nu är det ju stora skämskudden som ska fram här. Så en lätt skämsade så är det dags att blunda. Ja. Jag tycker ändå att han, att han 24 när han ser ut att skämmas lite i början. Oj. Nu händer det fel grejer här. Oj. Sånt, sånt kan hända. Kan du hoppa tillbaka? Jo, ja, absolut. Vi kan kolla igen. Kolla på 24 här nu till att börja med. Han alltså, ser lite ut och skämmas i början. Kolla ändå när han ramlar förbi här. Det här med tröja på. Jag tycker det är lite jobbigt. Sen så kommer här nu. Ja, det är fint. Han inte, eller hur? Så kan det gå till i alla fall. Det här lade ju Mjällby på sina egna sociala kanaler. Men de borde ju ha en policy över vad... Vad man, att inte sådana borde finnas. Ja, man borde få göra något. Man borde göra något åt det. Ja, men det är ju sådana i alla omkringsrum. Reinfeldt kan nog lösa det. Vem då? Är det Reinfeldt? Vänta, sa du? Reinfeldt. Ja, Reinfeldt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men det tror jag. Han har ju fullt k med var. Bara. Ja, han kämpar på med det. Ja. Så kan det gå, Fredrik. Jag har en liten sak till jag skulle vilja prata ja, med absolut. dig om. Tottenham återsamlades efter sommaren. Hur såg det ut då? Är vi många som undrar. Men, vet du vad vi kan göra? Att vi skulle kunna rulla den här filmen ja. och se om det noteras någonting bland publiken. Mm. Något som... Och så rullar vi den igen. Vi kan rulla den en gång så Eller ser han? vi om publiken ser ja. något de tycker är konstigt. Kolla här nu. Tack, hur är du? Ja, bra. Hur är det? Det var bra. Det var bra att vara med. Good morning. Back to work. Hur är det? Good to be back. 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 Good to hur lång är den? <laughs> jag tänkte precis att det här är fast det här är lite som den stora älgvandringen. Ja. <laughs> Slow TV. Slow TV är det som <laughs> bäst är det här. <laughs> Ja, men du behöver inte fortsätta. Nej, vi, kan stanna ja, vi, kan, här. vi kan pausa här och så kan, ja, vi, det kan vi göra. hoppa en liten bit ja. in och så kan vi, det kan vi göra. Så, så kan vi se kan vi var, det... var det någon som snappade upp något här som ni tyckte såg någorlunda märkligt ut? Är det kanske? Se koncentrerad ut. Nej, <laughs> allt såg helt normalt ut. Ja. <laughs> det hade varit så. Det hade varit magiskt. Verkligen. Nej, men jag undrar inte lite vad de har i sina små väskor. Nej. <laughs> Vissa några gubbar här som kommer in igen så får vi se. Tror ni inte att det är? Det inte, undrar inte ens lite. Vad har de i sina små väskor? Att alla går med en liten necessär. Det, det är det du tänker på? Ja. 
Det, det känns också som att de har matchat när det är ganska bra. Med sig själv eller ja. med varandra? Nej, men med sig själv. Ja, de har, vad heter det? Det är en förlängning av deras han har ju ändå tänker du? Jag varför ligger den inte i väskan? Nej, jag vet inte. Är det fotbollsskorna? Ja, ja. Det är det viktigaste? Att de såg så himla små ut vissa väskor. Ja, verkligen. Jag drog faktiskt ett mejl till vår poddkompis Christopher McQuay. De spelar i MLS där borta med Messi och grabbarna. Jag har inte fått något svar, så jag vet inte. Det, det, det är nog verkligen något här som inte ska läcka ut. Ja, men han får ju inte svara sen Nej, Messi kan. kom tyvärr. Så kan det mycket väl vara. Locket, locket på. Så var det i alla fall. Eh, och så är det med det. Ska vi ta och kasta oss över det viktigaste vi egentligen har, Fredrik? Ja, men jag tycker det. Vi har ju en stryktipskupong varje vecka. Och det här brukar Daniel Söderberg, som faktiskt är en av, en av landets vassaste på, på polspel och, och stryktipset som vi får hänga med varje vecka. Vi, vi brukar varje, varje vecka ta ut en spik, eh, något som vi kallar för eh, Folket går i fällan och veckans harpun. Och det ska vi göra den här veckan också. Han har plockat fram nämligen veckans spik och den hittar han i match nummer 11 som är eh, Sunderland mot Rotherham. Sunderland kommer till största sannolikhet vinna. Den kommer bli eh, troligtvis lite översträckad men det är bara att spika i den där ettan. Han har ju också en hel del kompisar, den här Daniel och Ola hälsar att Sunderland är en kanonspik. Klart det. Ja. Har du något att tillägga? Inte under den matchen. Nej. När vi kollar på Folket går i fällan så väljer vi, eller han väljer Borough mot Huddersfield. Jag kan, han missade 13 förra veckan när Huddersfield inte kunde spela lika där. Så att han, han missade faktiskt 13 rätt och miljonutdelning, men... Han tror på Huddersfield den här veckan också. Han tror att de kommer stå upp bra mot Middlesbrough. Och att folket kommer sträcka på alldeles för mycket från vänster. Så att folket går i fällan. Kör vi en kryss tvåan på i match nummer åtta. Precis. Och jag tänker att vi kan återkomma lite till den matchen här sen. När vi har El Pitcher i stolen här. Ja, då ska han prata lite stå. om vad han tror om det. Det låter ju underbart. Det är ju, det är ju ofta någon form av facit. Ja, ja. Vi vill ha korrekt resultat också. Så vi kan spela på den på oddset. Ja. Eh, veckans harpun. Det är lite den sista timmen. Då är det, är det de, de vassa stryktipsspelarna eh, som sitter och lämnar in en kupong. Och då försöker vi gå emot de sena kupongerna. Och vi tror, eller Daniel tror att Brighton kommer bli en kanonspik på lördag. Och det kommer många hajar att eh, se. Så då gäller det att fälla dem och jaga, jaga lite egna pengar. Och, så vi helgarderar helt enkelt match nummer 11. Är inte det? Nu har jag fått med match nummer 11 i grafiken två gånger. Ja, men snyggt. Så lite det kan inte vara vilken match det faktiskt är. <laughs> det är det verkligen. Jag kan kolla. Jag Nej. tror jag kan ta lite länge. Kan jag bara, liksom, som Daniels förlängda arm. Bara, jag tror ju också, jag är lite inne på att man kan eh, kanske till och med vaska Brighton. Jag tycker Wolf såg Adjö. ut att ha gjort det riktigt, riktigt bra mot var United i första omgången. Det var, kolla lite statistik och så. De vin, vann ju i stort sett all statistik. Ja. Allt från XG till vunna luftdueller som jag tycker är så viktigt. <laughs> det är din <laughs> favorit. Ja, det är min absoluta favorit. Har du, har du, har du ställt den mot slutresultat någon gång? Det har jag inte gjort, men det ska vi givetvis börja göra. Ja, men gör det. Ja, jag återkommer med den statistiken. Men det, jag tror att det är en kanon vänstersida vi ser ja. i den här matchen. Ja, Hittar du snyggt. numret? Då, nej, det gjorde nej. jag inte. Kan du numret? Nej. Just jo, match nummer ja, fem. Det Just det, är snyggt. Det. Helt enkelt. Mycket, mycket bra. Eh, vet du vad? Eh, det här älskvärda landslaget skulle jag vilja prata om en liten sväng innan det är dags för att slappa upp eh, Adil och Al på scenen. Eh, och då pratar jag ju om det svenska damlandslaget. Eh, skulle jag be er om en liten hjälp med en liten, liten grej? Eh, det är ingen jättegrej. Men jag tänker att eh, om vi har mindsetet att liksom Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Eh, för det krävs nog också lite, lite uthållighet i det här som jag behöver hjälp med. Eh, och det, det är vi ju bra på, vi stryktivspelare, med uthållighet. Eh, det är nämligen så att nästa VM då i fotboll för damer spelas 2027. Det är fortfarande lite oklart vart det kommer landa. Men för det svenska landslaget, för att de ska ha så fina eh, förutsättningar som möjligt, så tänker jag att vi ihop kan jobba lite med att med att underskattning, att de andra lagen ska underskatta dem. Så om vi, om vi liksom börjar om vi kollar på tre filmer i rad, Fredrik. Ja, absolut. Så börjar vi med att kolla på det. Så ska jag berätta min plan här sen. Morgon, trött. Morgon, ni svar. Vad sa du? 
Ja, men ni ska ta upp det. Har du? En timme sen. Mm. Är du pigg och glad? Nej. Ja, det vill gärna hört dig. Today I think uh, the girls made it terrific. They were, were like, they, they talked before to be like bumblebees. And, yeah. Det är ju svårt att inte tycka om dem. Alltså han är ju sämre på engelska än vad jag är. Ja, ja det är han faktiskt. Och han är med. bra mycket virrigare än vad jag är också. Ja, verkligen. Mer som mig. <laughs> Men i vilket fall som helst. Om vi, nu tar, om vi kan få världen att tro att alla de här tre klippen kommer ifrån en och samma presskonferens. Tror ni inte att vi har jättebra möjligheter att andra lag ska kunna underskatta oss då? 2027. De kommer inte scouta någonting. Inte något. De kommer, De kommer liksom vara... Det är kört. Det är kört. Ja, <laughs> ja men troligt. Så det kommer bli super. Och ni är i klippet då som var först. Ni undrar lite vad hade hon gjort kvällen innan. Det var ju nämligen som så att hon hade ju varit och kört Eurovision för Tyskland var det säkert va? Ah. Alla här. Tyvärr finns det inget ljud där annars så vi får nynna på låten. Ja men Al sjunger här nu. Så. Ja, det är ju faktiskt ja, väldigt ja, likt Vad var hon där? När jag, när jag la in den här filmen fattade, Tänkte jag hela tiden vad, kommer du, vad är det något som någon i publiken <laughs> gör? <laughs> Nej ja, det, så. Eh, det om det Fredrik Kommer du inte ha något att tillägga? Jag tror du att det är en bra plan? Nej men absolut, nu kör vi på Nu dundrar vi vidare va? Eh, vet ni vad? Nu skulle jag vilja Ha största möjliga applåd från alla er som är här Vill vi att Al Pitcher och Adil Som jag inte minns efternamnet på kommer upp <laughs> wow! <laughs> okay, fantastic to have you here. Tack tackar. Tack så mycket. You're welcome. Have you snoppat any jordgubbar since the last time? <laughs> no, no. Family show. <laughs> Um, not since the, the incident. Not the incident? <laughs> Tell me more. I'm over it. <laughs> okay, you're I over think it. you're more uh, in need of therapy, but that's good. Yeah. That's good, okay. Yeah, it's a legal issue now, so. <laughs> <laughs> okay, so everything's fine? Yeah, yeah, life is good. Summer's been shit, but life is good. <laughs> yeah. Summer's been shit because of the weather, or the is, weather. It, is it just... Yeah, of course. But it's beautiful here. Yeah. Beautiful. Tonight is beautiful. And um, yeah, I mean, to see right down the back, those people right down the back there, the 400, hey! It's, um, it's pretty cool. It's pretty yeah, cool. It's We've got the cameras very, very on nice, us, right? Yeah, yeah, yeah exactly. Yeah. Exactly. And they are, 50% is here for you. Oh, I know. It's, oh, I know. Yeah. I did two votes. Yeah, okay, so, you uh, had two. Okay, that's, <laughs> that's pretty, like, very professional. <laughs> and if I wasn't going to win, I was going to storm the capital. So um, oh, okay. the result oh. was mine. Ja. Yeah. Trump reference. Adil, är det bra med dig? <laughs> det var bra. Bra. Fotboll har börjat så är topp. Ja, är det, um, är det topp alltså? Ja, 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 redan ja. efter nu? Redan ja, så snabbt? Ja, det är, det är jobbigt när jag inte sången igång så jag är glad. Ah, ja. Men och du kollar inte på några andra ligor så som snurrar vid fel? Jo, alltså, det, är, typ. ja, men det är inte samma sak. Uh, och många av dem där har ju pauser också. Det är inte så jättemånga sommarligor som är igång. Liksom. Inte ens kundell fotboll brukar kolla på då. Mm. U-turneringar. Jag brukar kolla på sig U21 och U17. Mm. Du behöver börja spela stryktipset så du får ta del av Division 1 Norra och Division 2 Södra. Och... <laughs> uh, jag tror jag sträcker mig till Championship England och Division 1. <laughs> <visar det. laughs> Sen ser det bra. Låt det toppen. Det var ju som så här. Al var ju vår absolut första gäst i podden. 20 avsnitt av Resan för oss som inte förstår. Sen fick Al hoppa in. Vi tyckte inte alls. Vi hade tagit oss vatten över huvudet när vi dess... Det vi skulle ha första gästen och dessutom skulle behöva göra på engelska. Fredrik is like badass. Oh, English. absolutely. Yeah. Like, uh, he's, did you understand what he said? His own dialect. Yeah, 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 very own. Yeah. He's, yeah. he's kind of invented a third way of speaking English. Um, yeah, it's amazing. I think there'll be museum pieces about yeah. this. It's yeah. wonderful. Yeah. Just press the button and listen. Can you tell us about how the dialect was? Uh, no, it's just wonderful. Posh. 
bit posh. Posh, all right. Like, like Downtown Abbey kind of. Yeah. 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 So how are you doing, Alan? Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> Hello there. You like that football? Yes. Yeah, so, oh, that's great. Oh, oh. <laughs> and then they spend your eggs on your lettuce. Yeah, right? yeah, yeah, yeah. It is great. <laughs> <laughs> yeah, that's very good. Uh, I, I am a little bit confused when I'm going to speak Swedish and when I'm going to speak English. Okay. So, so I guess, I, but I guess it will be good. That's a story okay. of okay. health. Well, yeah, well, <laughs> <to my laughs> <Okay. world. laughs> but we start off with, uh, you know, three quick questions. To just to let you, uh, the public uh, learn uh, to know you a little bit more. Uh, Al, your full name? <laughs> wow. Um, <laughs> I, I, it's, it's Alan Jeffrey Pitcher. Jeffrey? Yeah. Just, I don't know why that's funny, but Jeffrey Jeff. doesn't sound right, does it? It sounds mm. something you'd call a donkey or something. It's, um, <laughs> well, yeah. they were confused any, when you were born. Uh, no, <laughs> I is came like out with hoofs. <laughs> <laughs> no, I, um, yeah, I think it was to do with my granddad. I think he was called Jeffrey, so, yeah. yeah. You think your granddad were called Oh, he fought. In, <laughs> like a <laughs> nickname or? Well, he fought in the war and saved England from the Nazis. So, yeah, if you want to disrespect him right now, do that. Your grandfather fought in the, in the Second World War? No, um, <laughs> just in a war down, down in the town centre. With, with a drunk German <laughs> yeah. by the bar and said he's a Nazi. And all Alan that. Jeffrey Pitcher. That's what <laughs> like on my Jeffrey passport. Pitcher. That sounds for, for all yeah. the question. Yeah. Three That's right. quick questions. <laughs> yeah, it's a quick one. Adil? Yeah. Hela ditt namn, tack. Adil Christian Facki. That's why I didn't know my surname. Yeah, okay. Because it is Facki. Are you nude? Is it? <laughs> what did you say? Facki. Facki, yeah. Facki, yeah. Like, like, yeah, yeah. yeah. Skulle du vilja ha något mer namn? Om du fick liksom välja vilket du ville? Nej, jag tänker att jag blir happy. Jag tänker att jag ska säga att jag är komiker så jag hjälper lite grann. Jag heter det, men annars är det okej. Okej. Vad skulle du annars vara? Jorge. Nej, men jag menar. Ja, ja. Det är ju jobbigt att blanda in. Jorge Lopez vill jag heta egentligen. Ja, men ändå. Det är fint. Al, if you could sit down and have a beer with anyone, who would you choose? Alive or dead? Um, I haven't drunk for over 20 years, so if I had a beer, I'd be dead afterwards. Oh, I would. <laughs> so I thank you have for bringing up those, those dark times. <laughs> those dark times are reminding me of what my name was back then. Yeah. Um, who I, I, I'd sit down with um, my granddad, Jeff. <laughs> <Yeah. laughs> no, and ask you about the name. No, I'd sit down with um, Bono from oh. U2. Yeah. Ooh. He's a big hero of mine, so I know people think he's an asshole, but I don't. I don't. You don't. Thank you. We, we, <laughs> You're <yeah>. welcome. <laughs> you and I. Yeah, me, me and you two. <laughs> Our um, team. Best song. Yeah, I. Yeah, I. I he'd be the guy. Yeah. Favorite uh, or uh, the best uh, you two song? Uh, bad. Bad. The Michael Jackson cover. No. <laughs> 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 yeah. <laughs> <laughs> yeah, so yeah, I would do that. I uh, yeah, I don't know. Maybe I should. should what be, would you have asked him? Um, I try not to be the the big fan, you know. Like I try not to go. Oh, your your music's meant so much to me. So I, I try to be different, and then I'd end up saying, oh, "What's your favorite cheese?" or something like that, yeah. and you become more of a dick than a person asking the normal question. Yeah. yeah. So yeah. Ja, det är skönt. Adil, samma fråga till dig. Uh, well, into music, I would say Paul McCartney. Uh, otherwise, this the new author I love is called Chichin Lee from China. I love his science fiction book, so I would love to pick his mind. Yeah, okay. Very much. What would you have asked? I don't think he speaks English, but that's fine. No, uh, yeah, but, but you know, in this in this question, you know his language. Uh, perfect. That's, that's a, I've that's always wanted to learn Chinese or okay. uh, Mandarin. Yeah. So yeah, no, <laughs> no he, he's amazing. He, he wrote one of the best books ever written late for like 10 years ago. Yeah, and you would have asked? Uh, just a bunch of space questions. <laughs> a bunch. Okay. Because except for football, space is a second hobby. Oh, okay. That's the two things. Space. Yeah. And football-wise, probably new, ma new Tottenham manager. I would like to sit down and talk to him. Yeah. Why not? See what's going on. Ask him why. <laughs> <laughs> no, I like him. Okay. So far, so good. Ah, uh, okay. That's great. Uh, and the last one, uh, what posters did you have on, in your boy room? Did you my have boy, posters my boy room. on your... <laughs> did, did I had a special boy room. Boy room. <laughs> yeah. um, I have a room would... full of boys. I give yeah. them toys <laughs> and <laughs> a lot of pictures. <laughs> they you don't uh, make them feel at home. 
No, I think you don't say. Quite sure about me. I might <laughs> think you don't say boy room in English. What do you say? Uh, bedroom. Bedroom. Yeah, yeah. <laughs> in your bedroom. Yeah, your I mean, I know bedroom? it's, I know bedroom it's crazy, gro- but bedroom growing up. Yeah, yeah, that's that's a really good. Uh, <laughs> uh, what do you have in the no, boy room? Like, <laughs> depending on the, what boy it is. You know, for a while, it was a girl room. A room with I, boys. Yeah. Um, that's what you what have in I, your boy I, room. I, do you know what? I um, YouTube posters and probably some kind of quote about go, DM. go get it. Yeah. Um, meet a deal, fucky. <laughs> You know those kind of yeah. th- those ones where you, you you're quite unsure when you're when you're 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 a young boy in your boy room, and you're thinking, <laughs> when I become a man and I get my own man room, but I yeah. will. Uh, <laughs> you grew up and we get the man room. <laughs> the man room. They yeah. they just open. They give you the keys to the man yeah. room. <laughs> it's time, man. Yeah. Um, yeah um, just inspirational things. Yeah. And if we yeah. players. And I. No, um, I put. I, 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 here's a thing. I've always supported Huddersfield, but I liked Liverpool when I was young. Ooh. And then I just, one year, I got really bored of Liverpool winning all the time. There was a time when it was uh, early 80s, 78, 70. I was 70, just going like to say, the 70s, 80s for they people were, don't know how <laughs> old <laughs> Al is. It was, it was just like, oh, it's like your favourite song being played on the radio. It was just, you, you'd love it, but you're like, oh, this is getting dull. So I switched over to Arsenal and... I thought you could just switch, and obviously you, you can't. And my dad, I remember my dad going furious, get to your boy room, he said. And, um, I was like, that's not what we call it. We will, we will call it that one day in Pre- Stockholm. Man. Um, yeah, so I, yeah, like football posters, and um, yeah, and, and just just topless men and stuff like that. <laughs> Yeah, well, sounds great. Same view, ideal. Yeah, yeah, yeah. 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 the same. I think my conservative <laughs> father wonder why I had boys all over the yeah. room. I was like, it's a boys' room. It's normal. I have boys on the wall. It's a boys' room. It's just, it's just okay. Uh, uh, yeah, of course. <laughs> I had a lot of football. No questions. Yeah, football. a lot of football. A lot of Tottenham. And my whole, my whole room was filled by uh, either space, space stuff like planets and solar system, and there's Tottenham. Yeah, and that's like one movie maybe. Like a bit things. like uh, Tottenham's trophy cabinet. Ah, <laughs> all right, I'm out. Uh, okay, thank you. <laughs> oh, we had this. Okay, so you had a boy room. Yeah. <laughs> well, <laughs> if you put it that way, it sounds so weird. Yeah. But yeah. yeah, I had two boys' room. One for me and one for yeah. Yeah. Uh, okay. So for the rest, no, it was a lot uh, of football. Yeah. A lot of football in yeah. space. Just Tottenham, Tottenham. David Ginola when I was like 16, 17 was all over the place. Yeah, I understand. Uh, what is your relationship to football today, Al? Um, both my kids play football. Um, Here in Stockholm? Yeah, so I'm like a, a, a football papa. Is that a right thing? <laughs> um, and I'm now 51 and I, it's, it, it's gone now. It's, it, so I, I watch the games, but there's also part of me would like me to, for them to say, oh, please... Be a bit weird if it was my daughter's team and they were they're like, they're like ten years of age and they're like put a strip on and come out and play, not a strip obviously wrong word but kit um, <laughs> but I um, yeah and I watch loads of football yeah. watch I, I yeah I, I find I, I didn't think I would sign up and get a subscription and watch games because I think it takes away your time but I what, the stand up when you do stand up watching a game of football for ninety minutes is pretty amazing yeah. Ask my wife. She's really <laughs> impressed. <laughs> yeah, and, and your relationship to, to Huddersfield? Oh, yeah, Huddersfield, through and through now. If you, if you, if you cut me, um, I'd cut you back. No, I'd, um, I'd, 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 I'd bleed blue. I'd bleed oh. blue. Wow. <laughs> okay. Smurf. Smurf I was. And, um, yeah, so I, uh, Huddersfield, I go and watch them. Um, we've now got Neil Warnock. Um, mm. Who's older than football, <laughs> and people hate him, and I quite like that. That so, yeah, I I, I, go, I try and get over there quite a lot and watch them. Probably watch three or four games a season over there. Yeah, yeah, yeah. Uh, and you really, Adil? You have understand this? Uh, you know, you you get the same question. Yeah, yeah, yeah. I, I, I'm starting <laughs> to get that now. Uh, no, I mean it's my biggest hobby, and so I watch a lot of football, uh, like games. I can. 
And for me, it's 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 endless. Uh, what I like about football is I like reading a lot of football. So I'd probably spend equal amount of time of watching football as it does like reading articles or, or transfer rumors or whatever. And it's endless. I like that. It doesn't matter uh, if I'm bored or whatever. I know that I can't read it and it's finished. I mean, I can go on. You can never learn everything about football. It's impossible. Too many leagues, too many people, too yeah. many stats, too many facts, too many, wow. too many tactics. So I just love it because it's endless. And somebody oh. who's sometimes you know up, a, up at night thinking what he's going to do, per, per football is perfect. I can just put a game on and read at the same time. So, <laughs> so football, no, it's, it's, really, it's really highlight. And Tottenham is my team, of course. So I follow them rigorously. I don't miss a game ever. Did you say Spurs? Yeah, I'm a Spurs yeah, Tottenham, yeah. 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 So, unfortunately for a lot of people, but yeah. yeah. <laughs> it's not the easiest team to support, but I've been, since you're a kid, you don't pick a team, really, or a win. Yeah. So, yeah. So, yeah, do you have, it's, do you have it's a, full on. Do you have a Spurs tattoo? Yeah, a couple of. A couple of? Uh, yeah. But first Which one, one is your, your most... Um, uh, you know the word? Favorite? Yeah. Proud of? Proud of, yeah. yeah. Thank you. I, I think blue, I mean, I've got a lot of tattoos, so I, I just... The first one I did was a Spurs tattoo, and then I just added one later on. Yeah. So both are nice. Uh, both are uh, nice. No, but I like the bow. It's, it's nothing weird. Uh, they got good reaction for Spurs fans. I guess <laughs> yeah. that's the only one. And, and nobody knows his football uh, football tattoos if you don't know it. You have to know that it's Spurs. Otherwise, yeah. you just think it's something else. I yeah. think if I got a football tattoo, I'd freak out that if someone attacked me, and then they're like, "Look at the," you know, like they're a rival team. Yeah. Like a Leeds fan or. Yeah, and but my like, tattoo is oh, on my uh, butt, so that means uh, yeah. I'll be butt naked. And yeah. I think I think yeah. the ship has sailed. Yeah. Oh, whatever, I'm gonna get beaten now. It's fine. Yeah, uh, no, it's on my arms. It's fine. Yeah. But you don't you don't really go up to a person and go like, oh, you got a Chelsea tattoo, you're gonna get whacked. I think if you see someone with a football tattoo, I think you judge their character on what team it is. Yeah, yeah, but that's why I didn't do like an emblem or something they can see. I mean, you have to under you have to know. Well, one is this, oh, there is facere, it's in Latin. Nobody knows what that means. It do, to dare is to do in English. But if, um, it, if it was like Millwall across no, their on head. Your, <laughs> on your I, forehead, yeah. I'd probably you can go. Have anything I'm, on your forehead. I'm not going to have dinner with this person. Mate, you can <laughs> have this peace sign on your forehead. You'll still go, no, that's yeah, a yeah, nutcase. Yeah. I mean, it doesn't matter. It could be like, I love you. You go, yeah. like, no, no, I hate you. Which, you know, which, which one uh, of the Huddersfield, uh, hey, Aklax Ramsor, is the best one? Is it like, you know, the one that uh, is uh, uh, honar uh, <laughs> motståndarna? Or what, is it... What, what part of the ground? No, no. What, what, what is your favorite chance from, from yeah. uh, Huddersfield? Um, is it the one that... Well, that... when we're in the Premier League... Oh, no, we were in the Championship and we used to sing uh, Luton Away, We're Going to Luton Away. And that was because we were going to get relegated. <laughs> and it just got worse and worse, the teams, you know. Yeah. Um, we... We've got one called the YRA, Yorkshire Republican Army. We're barmy. We fear no one wherever we go, which is a bit silly, I believe. And um, Santa Claus is a town fan. That's always a classic. <laughs> They bring that out, you know. Jingle bells. I, I, I quite like it. There was times when we were that bad that we used to sing, how shit you must you be, we're winning away. <laughs> you know, like... <laughs> You know, it was uh, we're quite <laughs> degrading upon ourselves, yeah. which is, I think, part of being a football fan is to be a bit kind of depressed yeah. with it all. Yeah, I understand. That was that got quite depressing, didn't it? <laughs> <laughs> you know, it was pretty hard, uh, hard season last season for how did it feel? I it's, guess it was a hard time for you. I guess it's 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 always hard. It's like it's when people <laughs> when, when people. When people call, they go, Man United having a bad season or, or you know, these big teams, oh, it's so tough. Support Huddersfield Town. It, it, it's <laughs> the most depressing thing. It's like having a noose in your boy room the whole time. <laughs> yeah. Dark. Um, but I, um, yeah, so I, I basically, I feel, I mean, I think we've had five relegation battles and two promotions, like, yeah. you know, playoffs and one promotion. I mean, people are laughing. They're mocking behind us. <laughs> yeah. I don't know if they're exactly. picking up on the microphone. I mentioned Huddersfield, and they're like, ah, I wonder if he's got a tattoo, you know. So I, yeah, it, it's just depressing, you know, yeah. but, but it, it is what it is. You, you, you sort of, I feel because I was born there that you're given this, it's like Gollum's ring, you, you know, not Gollum's ring, the ring that was given to Gollum. Gollum's ring is a completely different film. <laughs> uh, <laughs> 
very different. <laughs> Don't Google it, it, kids. It's the boy room. Yeah. yeah. <laughs> They're precious. Um, so, but I, yeah, so it's, it's just, it's just, you, you give, it's like getting a shit Christmas present every year. You yeah. know, you just open it, oh, it's a pair of socks, great. But what does it do with you? You know, you lose pretty often, often I guess. Oh, definitely. Yeah, yeah definitely. And, and last year you were almost uh, on your way down to League One. Yeah. What does it do with you? You lose, and how does it feel, and what do you do? Yeah, but staying up is a win, though. Staying up, yeah. That's staying up yeah. is, like, we, we got, so like... So you won last season. Yeah. <laughs> so, so in March, we were bottom, and then Neil Warnock came in, and we just had this... He was, like, the, the messiah, basically. He he kept us up, and it was, and I went to see one of the games. I mean, we were awful, and we drew 2-2 with Blackburn. They equalized. We were two nil up, and they'd had like 14 shots, and we were just getting absolutely pumped. And and it's it's, it's just I think part of it is it's we are a bit shit, and you shouldn't. What was interesting is when we went to the Premier League. How many people were so anti Huddersfield because we were above our station? Yeah. You know, um, yeah, I didn't really like the Premier League. We we stayed up one year. It was fun, but we were just getting beaten. You know, we were two, three nil down at half time. It was pointless. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. We'll so, um, we'll yeah, it, it has its it has it its downs harder. and its downs. But <laughs> an interesting thing with Huddersfield is since the last three seasons, the team that we've played at home first game has gone on to be champions, which is quite. I think it's quite a cool fact. Leicester. Yeah. No. So, so Leicester beat us on the weekend, yeah. first game. So they're going to go up as champions. And put your money on it. Yeah. Put your money on it. <laughs> um, well, yeah, I think it was a lot Burnley, of people had some kind of favourites. Burnley, Fulham, Norwich yeah. went yeah. up last three. But those so. are the three favourites for each season, yeah. though. But Leicester is some kind of favourite. Oh, yeah. This oh, year. Definitely, yeah. Yeah. Oh, yeah. 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 I mean, the, the amount of money, because they have the, you get like £20 million. Pounds. You know, the parachute payments just get, yeah. you know, yeah, for yeah, years. And if you do it right... Or some teams, they come down. Some people like like Stoke have never recovered because they put, they put in so much money to stay up, and then they were done. So then then they have these players on these massive contracts. Yeah. So they'll they'll never get back up, you know. But they're starting to. But it's taken ten years. Yeah. You know. But um, yeah, it's it's depressing, but it it is what it is. It's like a Swedish winter. It's just. Yeah. What it is, man. <laughs> yeah, it's just going on. Exactly. Put on the jacket and yeah. shut the hell up and That's get on right. with it. <laughs> Next season, a League One or a Championship? I think we'll stay up. Yeah. I yeah. saw enough, enough bright lights when we lost to Leicester to think... I think he knows what he's doing, Neil Warnock. Okay. Yeah. So yeah, I, I, I think what's depressing is being a Huddersfield Town fan, as you look at the thing and go, we've got to be better than three other teams. That, yeah. that, that's, yeah. If we finish fourth to bottom, it's brilliant. <laughs> but I would just love a really boring mid-table result, like 12th, 13th would be just glorious. None of this playoff bullshit, none of this relegation <laughs> battle, just 12th. Just give us the middle. Just, in the just middle. 12th, just lag on, man. Yeah. Yeah. That's the Swedish. Yes. You've been here for, yeah, exactly. for too long. <laughs> Melon milk, man. Yeah. Uh, what's your favorite Spurs, um, Spurs memory? Favorite Spurs memory? Uh, I think it must have been uh, when we won the League Cup. Uh, 2001 because uh, I hadn't been I've never supported sports they won anything like when I was 11 but I just started supporting them so I think that's the happiest kind of memory or when we got to oh no it must have been Ajax wait a minute uh, the, the summer final when we turned and got to the final of the Champions League because I yeah. cried that night uh, <laughs> of in his boy did. room <laughs> no in his boy room you remember yeah. who we were oh, yeah, yeah, <laughs> yeah. yeah so me and Al were watching that game and you know we 1-0 down uh, away as was this you're gonna score three goals it's not gonna happen you know yeah. away at Ajax they've been beating us for three halves now we've got one yeah. half to turn this around and he scores a hat-trick Mura in last minute last kick of the game yeah, it's incredible it's just yeah. it's just things that it's like the Aguero one when he when he scored the, the final goal there so so yeah I think that will be probably the the most exhilarating moment yeah I understand uh, which one is your favorite play player right now right in now 
Uh, it's difficult to say, depending on how this uh, season will go. But there's a couple of ones. That are, I, I, I'm hoping that uh, because Bissouma had such a bad season last season, I'm really expecting and hoping that he'll flourish yeah. uh, this season under the system with Pastor Koglu, I think he's going to do well. Uh, I like Kulisevsky, I do. Yeah. I, I don't think it's a right fit for him with the manager, but I think he'll find a, a, a way for him to fit in. Uh, and then Romero, I do like as a centre half. I think he's a kind of player that we need, somebody who doesn't give a crap and really beats player yeah. up because we've always been soft. Yeah. Uh, that's been the biggest problem for us. So yeah. yeah. Do you think uh, is uh, Kane leaving? Uh, do you love it or do you hate it? No, I, of course, no. But no Spurs fans love that the Kane left, but he he left in in a very amicable situation. So, I mean. Uh, what we speak English now? Because uh, Plus Fans get it. Yeah, because Plus Fans understand everything. I mean, I should say that at Kane, uh, gick nu, vi fick 100 miljoner för en spelare som är 100 miljoner pund plus för en spelare som är 30 har varit i vår klubb hela livet, gett allt, inte klagat, inte lagt in transfer game med alla är överens om att han borde åtminstone vinna någonting. Så att ingen är missnöjd i Tottenham att han har gått Nej. så, utan han förtjänar det. Och jag hoppas att han är där i tre år och sen kommer tillbaka, för det är det man tror kommer hända. Han, han skriver fyra års kontrakt. Han där 34 kommer tillbaka och försöka slå Aaron Shearers rekord. Ja. Så, så det var det man ville ha. Allt i allt så tror jag att det är bra. Och sen så med den tränaren vi har nu också så skulle han behöva hitta ett spelstid för att passa in för Kane. Mm. Uh, när med Kane har dragit så kan han fortsätta spela som han har spelat både uh, i tidigare Australien, Japan och i Celtic. Liksom. Han spelar i hög, hög press. Uh, om man ska jämföra tränare så är det liksom så här Klopp, Guardiola, mm. Poch. Alltså det är modernt liksom. Yeah. Och, och då behöver man rörliga anfallare. Mm. Och, och Kane har ju väldigt mycket annat i sig, men om du ska vara den första som pressar och inte droppar. Mm. Ja, så att jag, jag tror att det, 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 det är en intressant säsong. Jag hoppas, alltså Spurs fan lite som Huddersfield, det är så här, man får lägga, alltså alla andra kan tycka att vi har det jävligt dåligt, men man måste sätta det i kontext. Alltså, när vi kom till Champions League var det överproduktion, alltså överrepresentation, alltså vi, vi gjorde, vi överpresterade kraftigt liksom. Mm. Så att sen säga att vi missar det och, och det, 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 det är en misär. Det är så här, kolla vilka lag vi har framför hur mycket spe- pengar de spenderar, hur mycket och, och li- liksom, ekonomin de har, fans de har. Det, det, om man slutar, vi borde sluta sexa till sjua varje år om vi går till ekonomi liksom. mm. Och flera år har vi spenderat minst i ligan liksom. Och då ska, ska man så sluta över alla lag som har spenderat 100 miljoner mer än dig, alltså pund. Nej, antagligen inte. Så Nej. det är lite... Hur folk ser på hur man själv ser man, man har helt andra mål. För mig i Spurs, jag blir glad om vi slutar i en Europa-plats i år. Ja. Inte Champions League, för jag tror det är för mycket. Ja. Men blir det så toppen. Ja, så, ja. verkligen. Äh, låter spännande, tycker jag. <laughs> eh, tyckte du det var fint, eller tyckte du synd om Kane när han inte fick vinna den här tyska superkuppen nu? Ah, var det inte jäkligt? Var det inte, ah, kändes det inte lite så där nästan tragikomiskt? Jag, jag tror det var ett ögonblick som jag kände att nu kommer Kane gå. Det var när England inte vann VM. Ja, ah, okej. Okay. Det var där det smällen ja. kom för mig. För hade, hade han vunnit VM som kapten med mm. England så tror jag att ingen hade klagat på att du måste ha en titel för att du Nej, nej. Alltså för att du slutar en karriär. Och jag tror att pressen kommer till honom också. Han är fan 30 igen, rankas som en av världens bästa nior och, t- och ja. tior för den delen ja, också. Verkligen. Och inte vunnit någonting. Så jag tror att man bara vill gå och få det under bältet. Få den diskussionen över med. Så att ja. han är 40 och pratar om hur bra han är. Du har inte vunnit någonting. Kan du visa att jag har vunnit tre titlar med Bayern. I did like the straff. You, did you see the straff that they got? Uh, no, I missed that. Yeah, they got a straff. Um, got a straff. <laughs> they got <laughs> a straff. Room. Yeah, and, um, and Leipzig got it. And then um, the German players got involved. And Kane went over to complain. Yeah, yeah and I saw then, that. Yeah. yeah. So it was uh, it was quite weird yeah. that he realized that he couldn't understand German. Yeah. No, he's, he's, he's a fantastic signing for Bayern Munich, but may I, may I think that, you know, this is just his bad luck. I mean, the, I worst, I, the worst timing to go to Bayern in many ways. I mean, everybody's saying, you know, they dominated the league for years. I don't know why, but Tuchel has not got it going for Bayern. Last season, pure luck they won the league. Pure luck they won the league because uh, Dortmund botched it. I so don't, I so don't, you imagine yeah. if he goes to Bayern Munich and they don't win. Yeah. Can you can you imagine <laughs> that? I mean, I mean, the distraught of his career would yeah. be like he has to win this year. De måste vinna i år liksom. Men det var ganska nära ändå att de brände det förra. Ja, men de, 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 de vann sista... bara för att Dortmund brände Exakt. hemma. Exakt. Alltså, menar, det är ligga med <laughs> över. Alltså. Ja. Och då Tuchel hade chans att vända det innan också. Ja. Och så att, det är inte riktigt, alltså sen han vann Champions League med Chelsea så har det inte riktigt funkat Nej, 100%. Inte. Och du har inte gjort det sen han lämnade Dortmund 100% heller. PSG, Nej. trots att han gick till final, klubben ogillar, du känner sådana tränare så att förr eller senare kommer, kommer coach, alltså ägarna tröttna på honom. Ja, och tror jag vi får hoppas att för Kane skulle att han åtminstone vinner i år. 
Verkligen, verkligen. Vi ska snart eh, dra oss lite mot slutet av den här, eh, det här snacket. Eh, vi har en liten tävling eh, som vi tänkte att ni skulle, ni ska tävla. <laughs> Härligt va? <laughs> Ja, yeah. right. yeah. yeah. you get that? Yeah. You got, uh, got uh, Huddersfield is your favorite uh, team. Yeah. And we have, we have uh, Spurs is your ideal favorite team. Mm-hmm. Uh, we believe that you guys can, uh, if we give you like five minutes, I think that you can uh, write, uh, we're going to have a rap battle over there. Ah, come on, yeah. come on. <laughs> You, you can do it, Adil. You can do it. We believe in you. <laughs> Definitely not do it. All right. Yeah. <laughs> uh, Simon has uh, sat ihop a uh, little beat here. Får vi höra Simon? Love to hear the beat. Jesus Christ. You can do it. Uh, and, and what? That's and the beat. We, uh, yeah. Like five, five minutes. Uh, five minutes? How yeah, yeah. like a rapper, right? A rapper. <laughs> five yeah. looks like a rapper here. What the hell? It's like, all right, you, you, you're going to just stand up comedy for an hour. You got six minutes to prepare. Uh, <laughs> have a good time, mate. Don't 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 make a fool out of yourself. Good <laughs> luck. Okay, you have ten. Man, man, Simon, man, be, be. Jag har inte tillräckligt känt för att bli cancelled, but Al. <laughs> yeah, but Al, Al is going to start. He's going to cancel, yeah. yeah. Have I got five minutes to, yeah, you got to five, think about it? Yeah, you got five minutes to think. No, you, uh, you are oh, going you to gonna wrap it. Oh, you, you are going to no. talk to us. Uh, Adil is going to have five minutes. Yeah, yeah. Uh, you can do two things at the same time. So you, 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 you seems you, like you, you two have talked about this before. No, no. But why the hell would he so easily go like, yeah, I don't need to prepare. <laughs> no, I, 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 can, I can just do that. You're like, yeah, Adil can prepare because he looks like he's mentally challenged. Uh, so he can do that. <laughs> Men, men utmaningen då, utmaningen är ju då att sen är vi publiken, alla 400 000, kommer att rösta nice. eh, på vem som eh, har eh, gjort den bästa pitchen då. Okej? Okay? Eh, är ni det? Är ni, okay, och på svenska, eh, engelska, engelska, vad är det? Du, du, du kan välja vilket du vill. Spanska, tyska, blanda. Du kan ju... Jag vet att språk ingen förstår. Det Nej, exakt. Ta jag tar det på urdu. Du vill ju kunna ja. mandarin. <laughs> jag pratar urdu och hindi, jag kan göra på det här. In, in uh, and, uh, at the time he's uh, thinking, I think that we can talk a little bit about Sunderland uh, versus... How long uh, is his no. rap supposed to be? <laughs> Not that one. Middlesbrough versus Huddersfield. Um, What do you think? Middlesbrough haven't won in seven games. Okay. If going back to last season. Yeah. They were flying. Carrick, I think, is excellent. I think they've just made signings yesterday. Defender and a striker. I don't know if they'll get international clearance beforehand. We don't normally do well at Middlesbrough, um, but we won um, two seasons ago there. Um, I've been there. T- I've been there Middlesbrough once on New Year's Day, and I just remember hearing this bang, bang. It was Ayrson Park. It was before their new ground, and someone said, "They're throwing bricks. They're throwing bricks," and people were throwing bricks onto the. F- onto the back of the stand to try and get into the crowd. Yeah. That was the hooligan days, you know? So um, I would say, I think we're going to make two or three signings. I don't know if they'll be ready for this week. Yeah. I think we looked all right at Leicester to put your money on a Middlesbrough victory. <laughs> no, 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 no. Okay. No, I would say, I'd say we might get a draw. Okay. Yeah. Might okay. get a draw. But that's the thing with Huddersfield. I think yeah. we are okay. one cross two, uh, you know. Huds will not win. You never know. <laughs> we could go up there and win It's three football, nil. You know, you never know. No? Okay. Yeah, with Huddersfield. I mean, I think you're right with the the Sunderland one. Was it Sunderland versus Rotherham? Uh, Rotherham, yeah. yeah. And you've put no Wolves, Brighton. You put all three, didn't you? Yeah. Yeah, and I said. See, uh, I think that is that's, a, that's brilliant. That, you're that's genius. Brilliant. Yeah. You two are genius. Okay. <laughs> I'm looking at Zuckerberg yeah. and Elon Musk right now. <laughs> yeah. <laughs> so. I think Huddersfield is there as well. I think we're we're probably all three every week. Just yeah, yeah. okay, yeah. okay. We But have something guys. we call the Stoke guarantee. Yeah. What we do with Stoke, we always uh, just every sign we have. Yeah, just yeah. Huddersfield straight in, and then we will start with the Stoke Huddersfield and, and the Huds uh, guarantee. Yeah, yeah. Uh, oh, nice. Uh, då, 
då ska man ju rösta. Så nu gäller det ju nu att spetsa ni... Spetsa öronen. Ja, både spetsa öronen och drä... sen... Nu? Ja, ja det är väl snart. <laughs> Först är det. <laughs> Men du, nej, nej, du kan få några minuter till. Du ja, kan nej, 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 vi kör, vi kör. Jag vet inte vad. Vet inte, det kommer inte bli bättre. Jag kommer inte få... Jag har typ två dygn. Alltså, typ så här. I have one more question for you. Typ fem minuter till. Ja, men då så. Du är... Men det är det Kanye West behöver. Tre minuter och sen bara... Boom! Och du... Al... You're going to start a podcast. I, yes, I am. I've yes. heard. I think is it uh, the truth? Nobody knows though. Okay. <laughs> so I can't tell anyone. <laughs> Not even I. I just you just is reminded me. It's a secret. Me. Then it's a secret. It's a secret. No. Yeah. Simon so can, uh, like, can cut it off. This is this is like we can't. Wow. <laughs> this is no. Um, soon. Snut. Soon. Snut. Ooh, yeah. yeah. What would it be? Just about betting and football and stuff. Yeah, I, um, and boy rooms. <laughs> boy rooms. Oh, you're going yes. to you're going to travel the country and see if you can find uh, the best boy room. Yes, exactly. With oh, I've already done that. I've been to a deals. So no, um, we we don't know yet. But when, one, once you'll be the you'll be the third to hear when when I yeah. when I know <laughs> okay. when the secret is out. <laughs> yeah, <and> everybody's <laughs> allowed to. I will tell you people. Yeah. Okay. Yeah. That sounds great. Yes. <laughs> <laughs> Then um, I did. Ingen brådska än för Al ska ju börja. If you if you would like to stand up, you can stand up. I don't know if you you know feel a bit better or you do it your way. Is this honestly happening? <laughs> I mean, the, the people that are walking in are going, yeah. "What the hell is they happening?" They don't know anything. About. And then they're saying, "What the hell is happening?" They're saying, "Al Pitcher, he's a rapping." <laughs> <laughs> Yeah, feel the wind. How do you even listen to rap? Oh, racist. Yeah. <laughs> feel the wind, feel the sun, feel the shine. It's now my time. I've just written. I've just written this. I- I'm never down with my Huddersfield town. Yeah. Mm-mm. It's like taking my magic mushroom in my boy room. <laughs> We won the league in 24, 25, and 26. I couldn't find anything else that rhymes with 26 apart from my sticks. <laughs> my sticks are the things that I bet on. The sticks are the ones that I gamble. What is this? Is this a rap or is this a ramble? I don't really know. <laughs> <laughs> the freestyle. This is the biggest bull crap I've ever brought Thank up you. your phone. Ripped end of a this is bull. This yeah. is Thank setup. you. This is a set it over, send it over, go take just, it to the Premier League. This is just League. making English people look clever take and people who look League. like me look like absolute morons. I mean, it's a five minute rap, you just... I saw your phone. It's a nice beat. Yes. Come on. <laughs> right. I'm not going to do this. All right. <laughs> All right, we lost us there. That was like five minutes. Mine is like ten seconds. <laughs> okay. Mm. <laughs> New season and the Spurs are coming. The great Aussie is gonna bring his posse. The new captain, son of a wizard that dribbles like a lizard. Cause we have taught them boys, make it all the noise, bring it up the boys. Yeah! <laughs> Decent. <laughs> as long as this is not good. on YouTube, this is brilliant. Yeah. I'm moving country. Uh, and yeah. Tack och förlåt. <laughs> Otroligt. Fredrik, ska vi se så vi går vidare och se ja, resultatet? Ja, eller ska vi nu är man, man fortfarande nyfiken på om vi kan, kan få in lite, lite röster här på om, Al, om ni är Hadd-supporter nu då eller Spurs-supporter. Vi får väl helt enkelt se... <laughs> Det gäller att komma in här så vi kan rösta. Jag tror ja. att det är inga Huddersfield-supportrar, men det är många som ogillar Tottenham. Så då kommer rösta ja, på Huddersfield. Ja, Alla Arsenal-supporter kunde bara, det är Ja, men vi har ju fått in... Ja, 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 nu, nu har vi, vi ett resultat. Ja, det är lika. Ja, det är lika. Oh. Oj, oj, oj. Unbelievable. Ja, det är underbart. Det är ju lagom. Ja, det var, roligt lagom att faktiskt, det blev, ja, det var väl lagom att det blev så här. What are you doing with Spurs United on the weekend? Uh, Spurs United, we are not doing anything. They're not on the thing. No. Ah. But you, you, it's on, it's on the strictive set. Oh, yeah, yeah, it yeah, is. Yeah, yeah, it is. What do you think, Adel? 
Uff, jag tror, jag tror att eh, beroende på oddsen ser ut så, som sagt, början, som vi pratade före vi spelade in podden och det är alltid bra med överraskningar. Alltså, United såg ju inte bra ut mot Wolves, tur. Um, jag tror att det är en väldigt öppen match men om, odd, om Spurs är bra odds så skulle jag tippa, odds, äh, skulle jag tippa Spurs. Mm, om, det, yeah. om det är högt liksom. Men om det är så här att det är lika mycket ja, då är det en tuff nöt att knäcka där. Mm. Uh, men jag, jag är fortfarande optimistisk. Jag har bara gått en match för sången. Så, ja. så här långt ser man fortfarande. <laughs> ja, ja, <jag> Everything <laughs> can happen. <laughs> uh, men jag, jag tror att det inte är helt värdelöst att spela Spurs vinner. Nej. Nej. Vi eh, har koll på stecken så vi brukar säga. Ja men absolut. Vi kollar man på procenten här i betten så har ju faktiskt L, på sig. L vunnit kampen. Vi är Hads supporters hela bunten. Ja. Ja. Yeah. Allihopa. You Älskar Hads. You won the battle. <laughs> Oh, I did. Oh, yeah. yeah. Wow. Is he? Yeah. <laughs> he doesn't speak Swedish. Yeah. Wow. <laughs> He's oh, just sorry. nodding. It's just like a victory. Yeah. It's just a victory. Uh, that's great. Uh, you bought it. Bought victory. Thank you so very, very much. Tack så mycket till you too. Ni sitter kvar. Tack så mycket. Jag stay. Oh, yeah. Maybe you will have something to say more. I don't know. How are you? If you would like... Ska de gå ner? Ja, om de vill se. If you, would like, if you would see the... Ja, screen. det är roligare att se skärmen. Gå yeah. ner och kolla. Så gå ner och kolla. Tack så jättemycket. Tusen, Thank tusen tack. Tack, tack, tack. Ja, ah, men härligt. Underbart eh, att få lyssna på lite fotbollssnack. Det var ju kul att du fick prata lite fotboll. Ja, jag, jag, ont, jag kan ju inga spelare, jag kan ju ingenting. Nej, så det var skönt att du drev den här fotbollsskutan. Eh, vi, har ju, eh, vi skulle ha en goodiebag för den som åkte längst för att komma hit, för att eh, titta på oss. Var, jag vet ju, jag känner ju eh, Mr. En och en halv där på främre raden. Hur långt har du åkt? Två mil. Två mil, det är en bit, det är en bra bit och vi är evigt tacksamma, det ska du veta. Ja, men verkligen. Ja, men det kan ja. räknas, det räknas, räknas. 2,3 km, 2,3 mil. Ja, men underbart. Hur är det med din polare? Fyra kilometer. Aj, 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 ja, men då leder ja, du fortfarande, Anders. Ja. Ja. Va, va, har vi någon, har vi någon må- längre än två mil hit? Ja, du, du är under där borta. Ja, det är... Ja. Ingen? Ingen ja, det är det. Vi hade det borta, ja. Hur långt har du åkt? 42 mil. Det är ju ändå underbart. <laughs> ja, det är det. Men, men vi, hade faktiskt, vi har en, en av våra trognaste lyssnare som lite ledsamt eh, hörde av sig här i, i, idag som hade tänkt att han skulle komma. Han, han skulle ju åkt... Vart bor han? Önsköldsvik, va? Det är ju längre än 42 mil, men han är ju inte här. Så att eh, mannen i grönt. Du har fått en liten goodiebag här efter med eh, rariteter och ett fint värde. Ja, det får man säga. Får man säga? Eller som Daniel säger, ett stort värde. Ja, ett stort värde. <laughs> Nej, men så grattis till det och till, till Lardo då som tänkte att han skulle åka ända från Öanvik för att titta på oss. Eh, han får ett litet tröstpris. Ja, men precis. Han får också en goodiebag. Exakt. Så det är för ändå för lång och trogen tjänst. Ja, absolut. Ja. Han har varit med oss ända från början. Yes. Nu ska vi kolla lite på det märkligaste som hänt på en fotbollsplan. Alltså jag vet inte om ni hänger på Twitter eller på X som det nu heter och så, så följer man diverse konton och så ser man en massa... Massa tokigheter. Vi har, vi har grottat ner oss. Det här är också röstningsbart sen. Så att det är bara att grabba tag i wow. mobilen. Så att vi tänkte vi, vi kollar på lite, lite saker som vi fick upp ögonen för. Här som lite som avslutning. Ska du säga något om det här Peter? Nej, vi, det, vi, vi vill ju på något sätt. Då, vi har ju kollat på massa konstigheter. Vi vill ju på något sätt utse bara det märkligaste som någonsin har hänt på en fotbollsplan. Så ha det liksom ganska top of mind när ni kollar på detta. Så får vi se vad vi kan rösta fram som märkligast. Kör vi. <laughs> ja, men det är märkligt. Den, Eller hur? Det är, det är märkligt. Så, den, vad, vad vill han egentligen, tror jag? Ja, men han vill komma... Vad vill han? Han vill djupt. Det är lite, jag höll inte IFK Göteborg på lite så också när de stod i ring så här innan matchen. För, på varandra då? Ja, det var någon kille som... Ja, precis. Det var någon som kände på någon och sen kände någon tillbaka på någon. Ja, men det ser inte ut som om han tyckte det var asgött. Nej, men vad söker han, tror du? <laughs> <laughs> jag hade önskat att vi kunde haft någon som gäst, men ja, tyvärr inte. Nej, men märkligt. Eh, otroligt märkligt. Mm. Han får ont i ansiktet också där. Då. Ja, <laughs> också konstigt. <laughs> 
Nästa är den här. Tiago som passar jultomten. Det är ju så enormt puckat. Där kommer man kan inte få nog av den. <laughs> Men det är ju nästan lite synd att han f- hinner upp bollen. Ja, det är synd att det var roligare att spelaren där hinner med. Faktiskt ja, fick det var roligare att bollen. Ja, verkligen. Men, Men det var märkligt. Det kanske det märkligaste som har hänt. Eller är det det här? Vi har en... Vi har en... Jag tror inte ens att det är seriefinal. Utan det här är två topplag i den här ligan som möter varandra. Det är övertid. Jag tror att vi är i Marokko eller något sånt va? Ja, och det är ju... Argentina, tror Argentina. Jag. Ja. Det är ju... Publiken börjar fira lite innan, innan matchen är slut. Här är det ju då alltså... Plus sju långt de spelar. Ja, men de har spelat sex minuter än så länge. Ja, då ska jag kräva det som händer nu i stadion. Ja, då ska jag kräva det. Bienvenidos a la primera nacional del fútbol argentino, señores. Pero no terminó. Y se viene el Deportivo Maipú. Y este es Herrera. 30 segundos finales, centro al área. Le va a quedar la pelota a Paredes. Este es Paredes. No, no increíble. No terminó el estadio. Señores, la tiene Herrera. Herrera va para Eje. Apunta a Eje, la tiró para el cruce en él. No va a llegar bien. Va a llegar bien. Va a llegar bien. I Sverige så blåser vi av efter en liten rökpuff. Men är det här kanske det märkligaste? Det blåser man Eller är det det här? Vi är lite oklart var vi är i världen. Men det pratas engelska va? Kom in två bilar under matchen här. Jag vet, inte om ni noter- jag vet inte om ni noterar det pojken och pappan här. Pojken blir livrädd men pappan tycker att det här är, det är ändå år- årets händelse. Det här får vi inte missa. Kolla nu lilla killen där. Ja, det är stiligt. Ja, det, det är märkligt. Det märkligaste. Eller är det det här? Man kan ju bli lite irriterad som coach. Det här skulle jag aldrig göra. Det som göra. Han Nej, går i skruppen istället. Men tycker man inte riktigt lite om att han gör det? Ja, vi kollar så får vi se. Ja, men då blir man arg när man gör så. Ändå. Och nu är det då dags att eh, kora det märkligaste som hänt på en fotbollsplan. Vad har vi och vad har vi och eh, vad är det som vinner egentligen? In och rösta. Och eh, är man ny här och vill rösta så är det bara scanna QR-koden på ja, så, så scanna ordet så är ni med här. Vilken tror du Peter? Jag tror kanske att eh, jag hoppas ju lite på eh, coach drar skjortan är nog min favorit co- faktiskt. Eller Thiago som passar tomten. <laughs> det är ja. mina favoriter tror jag. Ja, ja jag tror jag gillar ändå pyrotekniken. Ja. Ja. ja, den är ju fin också. Just. Vi avslöjar helt enkelt så ser vi om de mer trillar in. Ja. Oh, bilarna på planen. Bilarna på planen Oj, vinner. <laughs> det är... <laughs> Var det på Hads, Vad hände då? Var det Hads träningsanläggning? Kanske? Ja, det tror jag det var faktiskt. Hemma, <laughs> hemma hos Hads. <laughs> ja, mäktigt, mäktigt. Det var väl ungefär det som vi tänkte att vi skulle prata om här idag, eller hur? Ja, eller har du något precis. mer du vill nämna? Vad sa du? Har du något mer du vill nämna? Nej, nej absolut inte. Utan det var det vi tänkte snacka om här. Vi, vi tackar reducering.se som är... Sveriges i särklass vassaste reduceringsverktyg om du spelar stryktipset ska du använda reducering.se. De sponsrar 
stryket och det här avsnittet. Följ oss gärna på, på Instagram och Twitter. Det är bara sök efter stryket podd där. Eller bli Patreon. Och det är om du vill hänga i ett community med, med härliga poolspelare som gillar det här med, med spel och betting. Jag vill bara skicka med att gillar du att spela ska det vara roligt. Du ska kunna förlora pengarna du spelar för och se till så att du inte hamnar i, i trassel och trubbel. Då finns det hjälp du kan få. Då är stödlinjen.se superbra att ta till. Precis. Eh, med de orden Fredrik så säger vi väl också då tack till Al och Adil. Adil, tusen, tusen tack. Fantastiskt. Vi säger ett stort tack till världens bästa ljud, Simon. Eh, makalöst. Vi säger ett enormt, jättestort tack till Soma som har liveklippt detta. Fantastiskt. Ta nu hand om varandra. Var snälla. Lycka till i helgen. Så hörs Och, vi väl. Ja, vi, vi hörs ju varje vecka. Just vi, det. Vi släpper ju ett avsnitt varje, varje fredag. Ja. Vi, så att då så syns det vi. Det. Syns vi nästa finns. vecka. Det gör vi. Ha det bra. Ciao. Mm.